ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕೆ ಎಲ್ ಗುಡಿಮನಿ ಸಾಯಿನಿಕೇತನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪಿ ಯು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುದೋಳ್ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಗದ್ಯ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಮಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಅಳವಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದರೊಳಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ವಿರಚಿತ ಕೀರ್ತನೆ ಜಾಲಿಯ ಮರದಂತೆ ಎನ್ನುವ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಮಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನು ಉಲಸಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತೋ ಆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೂ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ ದಾಸರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಸರೆಂದು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮ ಎಂದು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುರಂದರದಾಸರು ಜಾಲಿಯ ಮರವದಂತೆ ಎನ್ನುವ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಜಾಲಿಯ ಮರ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದಂಥ ಮರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಮಾಜದೊಳಗಿರುವ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಸಮಾಜದೊಳಗಿರುವಂಥ ದುರ್ಜನರನ್ನು ದುಷ್ಟ ಜನರನ್ನು ಜಾಲಿಯ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕವಿ ಕೀರ್ತನಕಾರರಾಗಿರುವಂಥ ಪುರಂದರದಾಸರು ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಇರುವಂಥ ದುಷ್ಟ ಜನರನ್ನು ಜಾಲಿಯ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಔಚಿತ್ಯದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೀರ್ತನಕಾರರಾಗಿರುವಂಥ ಪುರಂದರದಾಸರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸೋದಾದರೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಅಂಕಿತನಾಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಎನ್ನುವ ಅಂಕಿತನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಪುರಂದರದಾಸರು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರಾಕಾರರ ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹೆಸರು ಇವರ ಪೂರ್ವದ ಹೆಸರು ಇವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ ಪುರಂದರದಾಸರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ ಇವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಮುಂದೆ ಅವರು ಈ ಐಕಾಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಆಸ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಾನ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅವರು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತಾಳಿ ಹರಿದಾಸರಾದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಮುಂದೆ ಇದೆಲ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಹತ್ರ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರೇ ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಅಂಕಿತನಾಮವನ್ನು ನೀಡಿದರಂತೆ ಕೀರ್ತನೆ ಪದ ಸುಳಾದಿ ಉಗಾಭೋಗ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವೆನೆಂದು ತಾವೇ ಒಂದು ತಮ್ಮ ದೇವ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಒಂದು ಅವರ ಕೀರ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಎಂಟು ನೂರರಷ್ಟು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾನು ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿರುವಷ
ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸನ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ ಎಂಬ ಹೆಬ್ಬಳಿ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಇವರು ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಸರಾಯರೇ ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು ಆಡಿ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರಯ್ಯ ಎಂದು ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹಾಗಾಗಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಜನಮನ್ನಣೆಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪುರಂದರದಾಸರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಯ ಬಹುಳ ಅಮವಾಸ ಎಂದು ಇವರು ದೈವಾಧೀನರಾದರು ಎಂದು ನಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರಕಾರರು ತಿಳಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಒಂದು ನಾವು ಅವಲೋಕಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಪುರಂದರದಾಸರು ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಯ ಮರಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದೊಳಗಿರುವಂಥ ದುಷ್ಟ ಜನರನ್ನು ದುರ್ಜನರನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಔಚಿತ್ಯದ ಮೆರುಗನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಸಮಾಜದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ರಚಿಸಿರುವ ಬಹುಪಾಲು ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೀತಿ ಅನಾಚಾರ ಸುಳ್ಳು ಕಪಟ ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಡಾಂಬಿಕತೆಗಳನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸ ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಟೀಕಿಸ್ತಾರೆ ಸಮಾಜದೊಳಗಿರುವಂಥ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಅನೀತಿ ಅನಾಚಾರ ಸುಳ್ಳು ಕಪಟ ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಈ ಡಾಂಬಿಕತನವನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನೈಜ ನೀತಿ ಜೀವನ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗಿಂತಲೂ ನೋಡಿ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನೈಜ ನೀತಿ ಜೀವನ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜದೊಳಗಿರುವಂಥ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರಿಗಿಂತ ಸಮಾಜದೊಳಗಿರುವಂಥ ದುರ್ಜನರು ದುಷ್ಟ ಜನರು ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ದುರ್ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಆ ಪ್ರಾಶಸ್ತೆ ಆ ಮನ್ನಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಲಿಯ ಮರದಂತೆ ಎನ್ನುವ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೇವಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕರಾದವರನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಜಾಲಿಯ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿರುವುದು ಬಹಳ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಹೋಲಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಳ್ಳಾಗಬೇಡ ಮಗುವೆ ನೀನು ಹೂವಾಗು ಮುಳ್ಳಾಗಬೇಡ ಮಗುವೆ ನೀನು ಹೂವಾಗು ಹಾಗಾಗಿ ಮುಳ್ಳಾಗಬೇಡ ಹೂವಾಗು ಎನ್ನುವ ಆಶಯವನ್ನು ಈ ಕೀರ್ತನೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಇಲ್ಲಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆ ಕಳಕಳಿ ನೀತಿ ಬೋಧನೆ ಆ ನೀತಿ ಬೋಧನೆಯ ಸತ್ವ ಸತ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಹರಿವಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಜಾಲಿಯ ಮರದಂತೆ ಎನ್ನುವ ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಆ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಓದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಯ ಮರದಂತೆ ದರೆಯೋಳು ದುರ್ಜನರು ಮೂಲಾಗ್ರ ಪರ್ಯಂತ ಮುಳ್ಳು ಕೂಡಿಪ್ಪಂತೆ ಜಾಲಿಯ ಮರದಂತೆ ದರೆಯೋಳು ದುರ್ಜನರು ಮೂಲಾಗ್ರ ಪರ್ಯಂತ ಮುಳ್ಳು ಕೂಡಿಪ್ಪಂತೆ ಕೀರ್ತನಕಾರರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತಿದ್ದುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಷ್ಟರನ್ನು ದುರ್ಜನರನ್ನು ಜಾಲಿಯ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಜಾಲಿಯ ಮರವು ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ 
ಜಾಲಿಯ ಮರದಂತೆ ಧರೆಯೋಳು ಧರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಜನರು ದುಷ್ಟ ಜನರು ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಮೂಲಾಗ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುಡ ಮೂಲಾಗ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುಡ ಇನ್ನ ಪರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುದಿ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಮುಳ್ಳು ಕೂಡಿಪ್ಪಂತೆ ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಆವರಿಸಿರುವಂತೆ ಜಾಲಿಯ ಮರವು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಲಿಯ ಮರವು ಅದು ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದೊಳಗಿರುವಂಥ ಅನಾಚಾರ ಅರೀತಿ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದುಷ್ಟ ಜನರು ದುರ್ಜನರು ಕೂಡ ಜಾಲಿಯ ಮರದಂತೆ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮೈ ತುಂಬೆಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಜಾಲಿಯ ಮರವು ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಮುಳ್ಳನ್ನು ತುಂಬಿ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದುರ್ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೈ ತುಂಬ ದುರ್ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ದುಷ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟಾಯಿತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಯ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಳಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ನೆರಳಿಲ್ಲ ಜಾಲಿಯ ಮರ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಳಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ನೆರಳಿಲ್ಲ ಹೌದು ಬಿಸಿಲಿನ ದುಡಿದು ದಣಿದು ಬಂದಿರುವಂಥ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ದಣಿವಾಗಿದೆ ಬಳಲಿ ಅಂದರೆ ದಣಿವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಜಾಲಿಯ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಲಿಯ ಮರವು ನೆರಳಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ದುಷ್ಟ ಜನರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೆರಳಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ಹಸಿದು ಬಂದವರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಜಾಲಿಯ ಮರ ಹಸಿದು ಬಂದವರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಜಾಲಿಯ ಮರ ಹಣ್ಣು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಜಾಲಿಯ ಮರ ಹಣ್ಣು ಹೇಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದೊಳಗಿರುವಂಥ ದುಷ್ಟ ಜನರು ಕೂಡ ಹಸಿದು ಬಂದಂಥವರಿಗೆ ತುತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ತುತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷಾಂಧೇಯ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಜನರೇ ಇರುವಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಅವತ್ತೂ ಇತ್ತು ಅಂದೂ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕ ಅವತ್ತಿನ ಆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ಅರಿತಿರುವಂಥ ದಾಸರು ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಹಸಿದು ಬಂದವರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಸಾಲು ಕುಸುಮ ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಜಾಲಿಯ ಮರ ಅಂತಂದು ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹರಡಿ ಸುತ್ತಲೂ ಆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಿತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಜಾಲಿಯ ಮರ ಹೀಗೆ ಈ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನೆರಳು ಕೂಡ ಸಿಗದೇ ಇಲ್ಲ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೂವಿನ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹರಡಿ ಸುತ್ತಲೂ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಿತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಸುಮವಾಸನೆ ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದೊಳಗಿರುವಂಥ ದುಷ್ಟ ಜನರು ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಹಿತಕರವಾದಂಥ ಮಾತು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಕಟುವಾದ ಮಾತುಗಳೇ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಇನ್ನೋರ್ವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾದವು ವಿಷದಂತೆ ಇರುತ್ತಿಹ ಜಾಲಿಯ ಮರದ ಆ ರಸ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂಥದ್ದು ವಿಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದೊಳಗಿರುವಂಥ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಅನೀತಿ ಅನಾಚಾರ ಈ ಕಂಟ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಂಟಕರಾಯ ಕಂಟಕಪ್ರಾಯರಾಗಿರುವಂಥ ಈ ದುಷ್ಟ ಜನರು ದುರ್ಜನರು ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದುರ್ವಿಚಾರಗಳೇ ದುಷ್ಟ್ವಿಚಾರಗಳೇ ದುರ್ಮಾರ್ಗಗಳೇ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು
ಇನ್ನು ಇದರ ರಸ ಅದು ವಿಷದಂತೆ ಸ್ವಾದವಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗಿರುವ ಜಾಲಿಯಂತೆ ಹೀಗಿರುವ ಜಾಲಿಯ ಮರದಂತೆ ದುರ್ಜನರು ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಸ್ಪ್ರಯೋಜಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿರುಪಯುಕ್ತರು ಅವರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಅವರ ಆ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಊರ ಹಂದಿಗೆ ಷಡ್ರಸಾನ್ನವನ್ನಿಕ್ಕಲು ಷಡ್ರಸಾನ್ನ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಊರ ಹಂದಿಗೆ ಹಂದಿ ಅಂತ ಅಂದು ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಲಸನ್ನೇ ತಿಂದು ವಲಸಲ್ಲೇ ಅದು ಕೊಳೆಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಕೊಳಚೆಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಉರುಳಾಡುವಂಥ ಹಂದಿ ಊರ ಹಂದಿ ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಊರ ಹಂದಿಗೆ ಷಡ್ರಸಾನ್ನವ ನಿಕ್ಕಲು ಷಡ್ರಸಾನ್ನ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪದವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಷಟ್ ಪ್ಲಸ್ ರಸ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಷಟ್ ಪ್ಲಸ್ ರಸ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಷಡ್ ರಸ ಅನ್ನ ಈ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಷಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರ ಆರು ಸಂಖ್ಯೆ ಆರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆರು ರಸಭರಿತವಾದಂಥ ರುಚಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅನ್ನ ಷಡ್ ರಸ ಅನ್ನ ಆ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಉಳಿ ಕಹಿ ಹೀಗೆ ಒಗರು ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಉಳಿ ಕಹಿ ಒಗರು ಮತ್ತೆ ಸಿಹಿ ಊರ ಹಂದಿಗೆ ಷಡ್ರಸಾನ್ನವನ್ನು ನಿಕ್ಕಲು ನಾರುವ ದುರ್ಗಂಧ ಬಿಡಬಲ್ಲುದೆ ಘೋರ ಪಾಪಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವ ಪೇಳಲು ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮವ ಬಿಟ್ಟು ಸುಜನನಾಗುವನೇ ಸುಜನ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುವನೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಷಡ್ರಸಾನ್ನವ ನಿಕ್ಕಲು ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಷಟ್ ಪ್ಲಸ್ ರಸ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಷಡ್ ರಸ ಅನ್ನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಉಳಿ ಕಹಿ ಒಗರು ಸಿಹಿ ಈ ಆರು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರುವಂಥ ಅನ್ನವೇ ಷಡ್ ರಸ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಆ ಅನ್ನ ಷಡ್ ರಸ ಅನ್ನ ಆ ಆರು ರಸಭರಿತವಾಗಿರುವಂಥ ರುಚಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅನ್ನ ಷಡ್ ರಸ ಅನ್ನ ಊರ ಹಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಆ ಊರೊಳಗಿರುವಂಥ ಆ ಕೊಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಉರುಳಾಡುವಂಥ ಊರ ಹಂದಿಗೆ ಷಡ್ರಸಾನ್ನವನ್ನು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ರಸಭರಿತವಾದಂಥ ಅನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಹಂದಿ ಆ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದು ಬಳಿಕ ನಾರುವ ತನ್ನಿಂದ ಆ ಮೈಯಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಅಥವಾ ಆ ನಾರುವ ದುರ್ಗಂಧ ದುರ್ ಪ್ಲಸ್ ಗಂಧ ದುರ್ಗಂಧ ಬಿಡಬಲ್ಲುದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಘೋರ ಪಾಪಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮಾಪಿ ಹೇಳಲು ಎಂತಹ ಪಾಪಿ ಘೋರ ಪಾಪಿ ಘೋರ ಪಾಪಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಗುಣವಾಚಕ ಪದವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗುಣವಾಚಕ ಪದವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಘೋರ ಪಾಪಿ ಪಾಪಿ ಹೌದು ಎಂಥವನವನು ಘೋರತರನಾದಂಥವನು ಭಯಂಕರನಾದಂಥವನು ಇಲ್ಲಿ ಘೋರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗುಣವಾಚಕ ಪದ ಹಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಘೋರ ಪಾಪಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆತನು ಆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕ್ರೂರತನದ ಕರ್ಮದ ಕ್ರೂರ ಧರ್ಮದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕುರು ಕ್ರೂರತನದ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತ ಸುಜನನಾಗುವನೇ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗುವನೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಊರ ಹಂದಿಗೆ ಷಡ್ರಸಾನವ ನಿಕ್ಕಲು ನಾರುವ ದುರ್ಗಂಧ ಬಿಡಬಲ್ಲುದೆ ಘೋರ ಪಾಪಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಪೇಳಲು ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮವ ಬಿಟ್ಟು ಸುಜನನಾಗುವನೇ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪ
ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ನಾವು ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಸುಟ್ಟರು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಸುಟ್ಟರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೂ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬುದ್ಧಿ ನೂರು ವರ್ಷದ ತನಕ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗೆದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗೀತೆ ಹೌದು ಇವು ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಆ ಸ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಂಟಕರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ದುರ್ಜನರನ್ನು ಸಮಾಜದೊಳಗಿರುವಂಥ ದುರ್ಜನರನ್ನು ಊರ ಹಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ ದುರ್ಗಂಧ ಬೀರುವ ಊರ ಹಂದಿಗೆ ಷಡ್ರಸಾನವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ದುರ್ಗಂಧ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ದುರ್ನಾಥ ಬೀರುವುದು ಬೀರೇ ಬೀರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಘೋರ ಪಾಪಿಯಾದಂಥವನಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಘೋರ ಪಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಕೊಲೆ ದರೋಡೆ ದಗಾಕೋರತನ ಮೋಸತನ ಕಪಟತನ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥವನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವ ಘೋರ ಪಾಪಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ನಿಷ್ಕರುಣಿ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಘೋರ ಪಾಪಿ ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ ಆ ಘೋರ್ಯ ಘೋರ ಪಾಪಿಯಾದಂಥವನು ಘೋರ ಪಾಪಿಯಾದಂಥವನಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಆತ ತಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಘೋರತರವಾದಂಥ ತತ್ವ ಘೋರತರವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಪಾಪಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆತ ತಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರೂರತನದ ಕರ್ಮವ ಬಿಟ್ಟು ಸುಜನನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನಾವು ಈ ಎರಡು ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ ಊರ ಹಂದಿಗೆ ಷಡ್ರಸಾಲವನ್ನು ನಿಕ್ಕಲು ನಾರುವ ದುರ್ಗಂಧ ಬಿಡಬಲ್ಲುದೆ ನೋಡಿ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಜನರು ಕೂಡ ಸಮಾಜದೊಳಗಿರುವಂಥ ದುರ್ಜನರು ಹಾಗೇನೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಈ ಸಾಲಿಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಘೋರ ಪಾಪಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವ ಪೇಳಲು ಆತನು ಘೋರತರವಾಗಿರುವಂಥ ದುಷ್ಟ ಆ ದುರ್ಜನನಿಗೆ ತತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆತ ತಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರೂರತನದ ಆ ಕರ್ಮವ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆತ ಸುಜನನಾಗುತ್ತಾ ನೀನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿದ್ದು ಮರ ಗಿಡ ಸಸಿಯಾಗಿ ಬಗ್ಗಿದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗೀತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಚಿಕ್ಕವನಿರುವಾಗಲೇ ಆತನನ್ನ ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೋದೇನು ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಮಗು ಆತನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಆತ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವೇನು ಇಷ್ಟು ಎರಡನೆಯ ಚರಣ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಮೂರನೇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ತನ್ನಿಂದ ಉಪಕಾರ ತೊಟಕಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾಣದ ಮಾತಿಗೆ ನೋಡಿ ತನ್ನಿಂದ ಉಪಕಾರ ತೊಟಕಾದರೂ ತೊಟಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತನ್ನಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದೊಳಗಿರುವಂಥ ದುಷ್ಟ ಜನರು ಮತ್ತು ತನ್ನಿಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಲಿಯ ಮರವು ಕೂಡ ತನ್ನಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಲಿಯ ಮರದಿಂದ ಉಪಕಾರ ಎಳೆಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನೆರಳು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಹಸಿದು ಬಂದವರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಲಿಯ ಮರದಿಂದ ಈ ಉಪಕಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದೊಳಗಿರುವಂಥ ದುಷ್ಟ ಜನರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೂಡ ಉಪಕಾರವಿಲ್ಲ ತೊಟಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಉಪಕಾರವಿಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾಣದ ಮಾತಿಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾಣದ ಮಾತು ಅಂದರೆ ವೈಯಾರದ ಮಾತು ವನಪಿನ ಮಾತು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಗಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತು ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ ಅ
ಸುಮ್ಮನೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಕಚ್ಚಾಡ್ತವೆ ಕಚ್ಚಾಡ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆ ಕುಣ್ಣಿಗಳು ಕಚ್ಚಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅನ್ನವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತವೆಯೋ ದುಷ್ಟ ಜನರು ಕೂಡ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕುಣ್ಣಿ ಮಾಡುವರಂತೆ ನೀವುಗಳು ಈ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಇನ್ನಿವರ ಕಾರ್ಯವು ಈ ದುಷ್ಟ ಜನರ ಈ ಕೆಲಸವು ಏನು ಹೇಳುವುದು ಎಂದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುರ್ಜನರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಉಪವಾ ಉಪಕಾರವಾಗದಿದ್ದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಒಗಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿಕೊಂಡು ಭಿನ್ನಾಣದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವಯಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿಂಕದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸೊಬಗಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಇಂತಹ ಇಂಥವರಿಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸತ್ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಪಾತ್ರರಿಗೆ ದೊರಕುವಂತಹ ಆ ಗೌರವಗಳು ಅಪಾತ್ರರಿಗೆ ದೊರಕುವಂತಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸುವ ಲೇಸನ್ನು ಬಯಸುವ ಸಕಲರಿಗೂ ಲೇಸನ್ನು ಬಯಸುವಂಥ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಇಲ್ಲ ಮನ್ನಣೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಿ ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಪಾತ್ರರಿಗೆ ದೊರಕುವಂಥ ಗೌರವಗಳು ಅಪಾತ್ರರಿಗೆ ದೊರಕುತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ನಿಜ ನೈಜ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಕೀರ್ತನೆ ಅದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥವರ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸತ್ಪಾತ್ರರಿಗೆ ದೊರಕುವಂಥ ಗೌರವಗಳು ಅಪಾತ್ರರಿಗೆ ದೊರಕುವಂತಾಗಿದೆ ದುಷ್ಟ ಜನರು ದುರ್ಜನರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ದುರ್ಜನರು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಕಚ್ಚಾಡುವ ನಾಯಿಗಳಂತೆ ಅವರು ಯಾರು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕುಣಿಮಾನವರಂತೆ ದುರ್ಜನರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ದುರ್ಜನರು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಕಚ್ಚಾಡುವ ನಾಯಿಗಳಂತೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿರುವವರು ಇವರಿಂದ ಈ ದುಷ್ಟ ಜನರಿಂದ ಈ ದುರ್ಜನರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಉಪಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಜಾಲಿಯ ಮರವು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಜಾಲಿಯ ಮರವು ಹೇಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಈ ದುರ್ಜನರು ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಕಂಟಕರಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಜನರನ್ನು ಜಾಲಿಯ ಮರಕ್ಕೆ ಊರ ಅಂದಿಗೆ ನೋಡಿ ದುರ್ಜನರನ್ನು ಜಾಲಿಯ ಮರಕ್ಕೆ ಊರ ಹಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿರುವುದು ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಚಕ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಮೂರು ಪದಗಳೇ ಬರ್ತವೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ಘೋರ ಪಾಪಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಘೋರ ಪಾಪಿ ಘೋರ ಪಾಪಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗುಣವಾಚಕ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಚಕ ಪದ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಘೋರ ಇನ್ನು ದುರ್ಜನ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಬರುತ್ತೆ ದುರ್ಗಂಧ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಬರುತ್ತೆ ದುರ್ಜನ ಈ ಪದವನ್ನು ಈ ಪದದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣವಾಚಕ ಪದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುರ್ ಇದನ್ನು ಪದ ಬಿಡಿಸೋದು ನೋಡ್ರಿ ದುರ್ ಪ್ಲಸ್ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗುಣವಾಚಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ದುರ್ ಎಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ದುಷ್ಟ ಎಂದು ತಿಳಿಪಡಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ದುರ್ಗಂಧವು ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಂದ್ರದಾಸರ ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದೊಳಗಿರುವಂಥ ದುಷ್ಟರನ್ನು ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಲಿಯ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಔಚಿತ
ಇದರ ಸಾರಾಂಶ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಮೂಲಕ ಇವತ್